say first, um, I apologise for not being able to speak French. My friend Stéphane, <laughs> my friend Stéphane will help me out. Je m'excuse, bonjour à tous, je m'excuse de ne pas pouvoir parler français, mais euh, j'ai donc mon, mon acolyte Stéphane interprète à côté de moi. Ok, I'm going to go straight in. I was born during the Second World War. One night, I was woken by my mother, who carried me and my sister downstairs in great haste. She rushed us into the larder, which was a small triangular space beneath the stairs. It had been discovered that when the German bomb exploded close to the house, the staircase was often intact. A lot of people therefore hid beneath the stairs during a bombing raid. Donc je suis né pendant la deuxième guerre mondiale et une nuit ma mère est venue me réveiller et euh, m'a demandé à ma soeur et à moi de sortir et donc de descendre les escaliers le plus rapidement possible et nous sommes donc caché dans un petit recoin euh, triangulaire juste en dessous euh, de la cage d'escalier et donc euh, on a pu voir que il y a eu des, des bombardements euh, des, euh, de l'armée allemande juste à côté de notre maison et heureusement pour nous la cage d'escalier est intacte. On a on a particular night there was some kind of aircraft flying low overhead its engine making a horrible thudding sound. Suddenly the engine cut out. I now realize that this must have been a, German, a, a V1 flying bomb flying low overhead. I will never forget the look of my look of, I will never forget my mother's look of terror, how it distorted her face, and how that look on her face frightened me. Et ce soir là, euh, nous avons entendu un genre d'avion volé au trop au-dessus de nos têtes, euh, qui faisait un, un bruit euh, assourdissant. Et puis, d'un coup, le moteur s'est arrêté. Et nous, sommes, euh, nous avons pensé que c'était un, un, un V1, un avion V1, mais euh, ma mère n'a jamais pu euh, oublier le, le, le bruit de, ce, de cet avion, et moi je ne verrai jamais le, son expression, l'expression de terreur qu'il y avait dans ses yeux quand elle repassait. The explosion must have happened elsewhere because, as you can see, I survived the incident. <laughs> to this day, I remember the details of the event with shocking and exact clarity. I am still haunted by the memory. The sound of that weird, frightening rocket engine throbbing close overhead, but also the transmitted terror of my mother's own fear. The explosion has been produced elsewhere because, as you can see, I am still alive today. Mais jusqu'à ce jour, euh, les détails de cet événement sont très choquants pour moi et, et je m'en rappelle très clairement. Je suis toujours hanté par ce souvenir et le bruit de ce, de ce, de ce moteur euh, très bizarre et, et effrayant euh, qui passait au-dessus de nous euh, est, est toujours resté dans ma mémoire et dans cette mémoire. This is my strongest memory of the Second World War. Indeed, it is my only memory of that war. But let me now describe more exactly what happened. I was born in July 1943. The first V1 weapon was aimed at Britain in June 1944. The last was launched four months later, in October of that year. This means that on the night in question, I would have been between 11 and 15 months old. C'est vraiment le souvenir le plus marquant de la Deuxième Guerre mondiale pour moi, et c'est d'ailleurs le seul. Mais laissez-moi vous expliquer un petit peu euh, comment tout ça s'est déroulé. Donc, je suis né en juillet 1943, et la pro le premier missile euh, V1 a été euh, lancé contre la Grande-Bretagne en juin 1944. Le dernier a été euh, lancé quelques mois plus tard, euh, en octobre de la même année, ce qui veut dire que cette nuit-là, euh, j'aurais eu entre 11 et 15 ans. In addition, my parents lived for the entire war in a suburb of, Man of Manchester, in the north of England, and this was where I was born and brought up. Every V1 flying bomb that was aimed, that came to Britain, was aimed at London and the southeast of England. None of them went anywhere near Manchester, which is about 250 kilometers away from London. De plus, mes parents vivaient dans la banlieue de Manchester, nord de l'Angleterre, et c'est là-bas que je suis né et que j'ai été élevé. Tous les missiles V1 qui ont été dirigés vers l'Angleterre ont été vers Londres, donc au sud-est de l'Angleterre. 
aucun n'a été dirigé vers Manchester, qui, qui soit à 250 km de là. In short, an incident I remember with clarity simply could not have happened. I was far too young to be able to remember it, and anyway, I was in the wrong place. It's a false memory. This sort of thing is not unique to me, and many people can describe a similar incident, but it is for me a very clear example of what psychologists now call false memory syndrome. Pour faire court, euh, cet incident dont je me rappelle très clairement euh, n'a jamais pu se produire. J'étais beaucoup trop jeune pour pouvoir m'en rappeler et de toute façon, je n'étais pas au bon endroit. Donc c'est tout simplement un faux souvenir. Et ce genre de, de, d'événement euh, n'est pas unique. Beaucoup de gens peuvent décrire ce genre d'incident, mais c'était très clair, c'est très clair, c'est un exemple très clair de ce que les psychologues décrivent comme le syndrome euh, de I'm a writer, a novelist. I'm not a clinical psychologist, and I have no expertise, no special knowledge, no extra information about false memory syndrome. But I do have feelings about the subject, because of, be, partly because of the incident I just described, but also because I know many other people who have had similar experiences. I find the whole subject intriguing. Moi, je suis écrivain, romancier. Et je ne suis pas euh, un expert clinique, un psychologue. Je n'ai donc euh, pas euh, l'expertise et ni les facultés pour pouvoir euh, parler de ça. Je n'ai pas plus d'informations à propos de ce syndrome. Mais j'ai des sentiments à ce sujet. Et aussi en partie parce que, euh, à cause de, cette, de cet incident que je viens de décrire, mais aussi parce que beaucoup d'autres gens ont eu la même expérience. Et je trouve ça assez intriguant. Our memory is a part of the way we understand reality. We cling to memories as a kind of certainty. Most of us worry about the onset of old age, partly because of its threat of a weakening memory. If memory fails us, we are lost. But false memory can be experienced by anyone of any age. Nos souvenirs sont une partie de la façon dont nous comprenons la réalité et nous accrochons à nos, sou- à nos souvenirs avec euh, une certaine certitude. Beaucoup d'entre nous euh, sont inquiet à propos euh, de l'âge avançant et aussi de la menace que représente le fait de perdre la mémoire. Mais euh, cette mémoire qui peut nous faire défaut, parfois nous, nous perd. Par contre, euh, ces faux souvenirs peuvent être vécus par tout le monde à n'importe quel âge. Et euh, mon expérience de ce, de, ce, de ce faux souvenir du V1 est quelque chose que j'ai gardé en moi pour le reste de ma vie. My false memory of the B1 is something I've carried most of my life. It was at its strongest all through my childhood. Nor is false memory syndrome a clinical condition. It's normal, familiar, perhaps even universal. But because memory can be shown to be false, or at least unreliable, this phenomenon has for years been behind much of the fiction I've written. Et donc ce souvenir a été euh, l'un des événements les plus marquants de mon enfance. Euh, non seulement parce que ça fait partie du syndrome de, du faux souvenir, mais aussi parce que c'est normal, familier et peut-être universel. Et euh, parce que la mémoire peut être euh, parfois fausse, ou en tout cas on ne peut pas euh, compter dessus, sur ses souvenirs, ce phénomène a été pendant des années euh, un élément de fiction sur lequel j'ai pu écrire. Oui, oui. When I, when I started writing at the beginning of the 1960s, I discovered I was part of a movement of many other young writers. We were excited by science fiction, but we felt the traditional style of science fiction was out of date. We wanted something more, something in tune with the times, with our times. Most of the science fiction available then had been written 20 or 30 years earlier. I was living in a different world. Quand j'ai commencé à, à écrire au début des années 60, j'ai découvert que je faisais partie d'un mouvement euh, dans, le, dans lequel s'inscrivaient beaucoup d'autres jeunes aussi. Et on était euh, vraiment très enthousiastes à l'idée euh, de, d'écrire de la science-fiction, mais on ressentait ce, cette espèce de, de changement dans la science-fiction. En tout cas, on avait l'impression qu'elle était un petit peu démodée. Donc on a voulu innover. Euh, être plus en phase avec no- notre temps et notre époque. Et euh, beaucoup euh, des, d'œuvres de science-fiction qui étaient disponibles euh, à cette époque euh, avaient été écrites euh, 
20 ou 30 ans euh, auparavant, et donc le monde avait changé depuis. The 1960s were a revolutionary period. Rock music, the spread of recreational drugs, the sexual freedom was brought about by effective contraception, student and civil unrest, as well as a growing awareness of cinema, painting, photography and other arts. Euh, dans les années 60, euh, on s'est rendu compte qu'on vivait vraiment une période révolutionnaire avec l'avènement euh, de la musique rock, euh, les drogues récréatives, la liberté euh, sexuelle qui a pu être amenée aussi par la contraception, euh, le, les révoltes étudiantes et, euh, et citoyennes, ainsi que aussi euh, une nouvelle, un nouvel engouement pour, pour le cinéma, la peinture, la photographie et d'autres arts. We were rather obnoxious and annoying, but that's part of being a young writer. To us, at least to me, the works of writers like Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Arthur C. Clarke, and so on, good and important though they mostly were, looked like they belonged to the past, not to the future. On était des gens assez perturbateurs et qui dérangeaient, mais c'est aussi ça, être un jeune écrivain. Un jeune auteur et pour nous, ou en tout cas pour moi, les, le travail euh, d'auteurs tels que euh, Isaac Asimov, euh, Robert Heinlein, euh, Arthur C. Clarke et, et d'autres euh, était euh, bon et important, mais euh, pour moi, ils appartenaient déjà au passé et pas au futur. More adventurous writers like J.G. Ballard, Philip K. Dick, John Sladek, Thomas M. Dish. Samuel R. Delaney, Brian Aldis, they thrilled me. They seemed to me to be the heart of modern fantastic writing. I soon saw them as the standard of excellence I had to achieve as a writer. Of course, these writers now are themselves part of the past. All this was some 50 years ago. But for me, they were a stimulus. Although I am no longer the young writer I was then, this ambience was my beginning. Yeah, the, the, the Krivan, uh qui étaient euh, plus, euh, beaucoup plus euh, aventuriers, si on peut dire, comme euh, euh, J.G. Ballard, euh, Philip Katie, John Stadek, Tom, euh, M. Thomas M. Dish, Samuel Delany, par exemple, ou Brian Andis. Tous ces gens-là, euh, vraiment, étaient euh, des gens qui, qui me passionnaient et euh, qui étaient vraiment au cœur de la modernité euh, fantastique en termes d'écriture. Et j'ai vraiment vu l'excellence à travers leur travail. Et ces écrivains aujourd'hui appartiennent aussi au passé, puisque c'était il, il y a 50 ans, mais ils ont beaucoup euh, stimulé ma façon d'écrire, ils ont été une source d'inspiration. Et euh, même si je ne suis plus aujourd'hui le jeune écrivain que j'étais, euh, voilà euh, comment j'ai pu commencer euh, ma carrière. Let's think back to false memory syndrome. It seems to me the questioning reality is central to fiction. All fiction is, of course, untrue but it's untrue in a special way. Fiction usually seems to be true within the conventions, but because it is told, because it is presented as a story, as a narrative, it is given the shape. This is a process I'm sure we all recognize. Everyone makes fiction of experiences. For example, we all tell stories, describe our memories. Et donc si on revient à ce syndrome euh, de, de, de faux souvenirs, il me semble que euh, ce qui est central à la fiction, c'est le fait de remettre en question la réalité. Et toute fiction euh, est bien sûr basée sur des fictions sans pas réelles, mais euh, qui peuvent être irréelles d'une certaine manière. Et la fiction, euh, en tout cas, peut être parfois euh, vraie dans, avec certaines conventions, parce que c'est raconté, parce que c'est présenté comme une, comme une histoire, comme un récit, on, on lui donne une forme. Et c'est un procédé euh, que on reconnaît, euh, auquel on peut tous plus ou moins s'identifier. Tout le monde parle euh, de rendre ses expériences euh, fictives d'une certaine manière, et puisque par exemple nous racontons tous des histoires, nous décrivons des souvenirs. Suppose you want to describe an experience to your friends, or to your loved one, or even to some stranger you just met and happen to be having a conversation with. You will always, always describe the experience of the story. To make it comprehensible, you have to simplify it. You want to make a point, so you have to avoid too much extraneous detail. 
Euh, supposons que vous vouliez euh, écrire une expérience à vos amis ou euh, à la personne que vous aimez, ou même à, à un étranger que vous venez juste de rencontrer et vous essayez de donc d'avoir une conversation avec cette personne. Si euh, vous commencez à, à écrire euh, cette expérience, ça se transforme en histoire. Et pour la rendre compréhensible, parfois il faut la simplifier. Euh, si vous voulez euh, faire passer un message, il y a parfois des choses qu'on a envie euh, d'éviter pour, euh, pour éviter justement le surplus de détails. You instinctively leave out the dull, boring, and irrelevant detail that, for example, you had just left work when it happened, or you were driving your car somewhere that you'd been to a thousand times before, or perhaps you were with someone at the time you shouldn't have been with, perhaps that especially. So leaving out these extras, you go straight into the story. You say, I saw something the other day which, and the omission instantly fortifies the memory. Il y a parfois des détails qu'on qu nommait euh, parce qu'on on trouve ça euh, vraiment pas important, un petit peu ennuyeux, comme le fait de juste euh, être sorti euh, du travail quand on, a, quand on, on raconte euh, ce que l'on a raconté, ou que l'on est en train de, de conduire pour rentrer chez nous, etc. Ce genre de choses-là, parfois, euh, on les laisse de côté, et quand on les laisse de côté, en disant « l'autre jour, euh, j'ai vu cela », eh bien, c'est là qu'on commence instantanément à falsifier ou à rendre plus ou moins fictives euh, nos histoires. Then the reason for telling the story will also influence it. Many anecdotes are told as a response to a context. Two people discussing, for example, their children, or recent illness, or something in the news. The story you tell becomes distinctively shaped, adapted, improved, made relevant to that context. The story remains true, but it's becoming increasingly false. Et puis la raison pour laquelle on va raconter une histoire peut parfois nous influencer par rapport à son contexte, par rapport à l'anecdote qu'on a racontée. Si euh, on, on parle euh, de deux personnes euh, qui, qui parlent de leurs enfants, qu'on parle d'une maladie euh, récente qu'on a, qu a pu avoir, ou d'une euh, nouvelle qu'on a entendue, euh, tout ça prend une certaine forme, est adapté, est amélioré et est rendu plus pertinente par rapport au contexte. Et l'histoire en elle-même reste vraie, mais en tout cas, elle devient de plus en plus fausse. And there has to be a point. Maybe the anecdote you tell is intended to show how surprised you were, or pleased, or perhaps you felt like an idiot, or you want to describe how observant you were, how kind, selfish, healthy, foolish, intelligent, magnanimous, and now you imply. That's how you still feel because the story is illustrated. But another false emphasis is kept in. Et donc c'est là qu'on peut faire passer un message. Peut-être que cette anecdote qu'on raconte euh, voulait euh, justement montrer euh, à quel point on était surpris ou content, ou peut-être qu'on se sentait un petit peu euh, bête, ou euh, on voulait euh, décrire à quel point on était quelqu'un euh, de gentil, ou alors de. de plutôt d'égoïste, de, plutôt de quelqu'un d'intelligent, de, de magnanime, etc. Et tout ce qu'on met dans cette histoire, euh, ça illustre justement ce, le message qu'on veut faire passer. Et donc là, on met l'accent sur quelque chose qui est aussi faux. And how are you going to aim it? Reality doesn't provide a, national, a natural conclusion, a punchline. But the storyteller likes to earn a laugh or an understanding smile, or a knowing nod. We seek a payoff, which the real experience did not provide. You end with a surprise, a twist, a funny reaction. With telling, the incident gains a kind of double existence in memory. Et donc, comment on va la terminer, cette histoire Parfois, dans la réalité, on n'a pas vraiment de, de conclusion, ou de, de punchline, comme on dit en, en anglais, euh, parce que... Euh, c'est pas comme ça que ça se termine les histoires et parfois on a besoin justement d'amener ça dans, dans nos histoires donc il faut créer la surprise il faut créer le petit plus qui va euh, rendre cette histoire intéressante ou drôle you clearly, you clearly remember what really happened and nothing you have said is untrue this knowledge acts as a kind of authentication to the act of telling what you have been describing is an improved version of the actual events. And although you fortify them to some extent, they remain essentially true. 
And how long before one version of the event colours the other? How long before you start preferring the full story and can remember it better than the dull version in reality? This process of fortification is exactly what any fiction writer does. Et même si on se rappelle très clairement de ce qui s'est passé, euh, on tend aussi à plus souvent euh, à décrire les choses de la façon dont on, dont on nous raconte et ça commence petit à petit à, à s'instiller dans notre cerveau et du coup on ne sait plus vraiment euh, quelle est la version la plus, euh, la plus euh, parlante et quand on commence à préférer l'histoire fausse, parfois on n'arrive plus à se rappeler de la vraie version, celle un peu plus ennuyeuse de la réalité. Mais ce processus de falsification est exactement ce que n'importe quel auteur de fiction euh, fait lorsqu'il lorsqu écrit. And it's, and it's not just anecdotes or experiences. Judgment comes into it. Write down a description of this room that we're in now, or that person over there. How many words would you need to describe it accurately? You could easily write 10 words, or a thousand words, or 10,000 words describing this room. Once you start going into details, more and more become apparent. Et donc là, il ne s'agit pas seulement d'anecdotes ou d'expériences, il y a parfois aussi une notion de, de jugement. Et quand on, on écrit, par exemple, si vous vouliez écrire sur, sur la salle dans laquelle on se trouve, euh, ou sur une personne qui se trouve dans cette salle, combien de mots on pourrait utiliser pour la décrire? peut-être 100, peut-être 1000, mais euh, quand on commence à rentrer dans le détail, il y en a de plus en plus qui deviennent euh, apparents. This is the dilemma of chaos, described by Benoît Mandelbrot, questioning how one could measure the size of a cloud or the length of the coastline of Great Britain. Where would you start, he asked, where would you finish? How many nooks and crannies do you include? A line around the coast? which include all the bays and headlands, so that's relatively easy. But what about the jagged bits, the rocks that stick out, the damp marsh where the sea has eroded the land? And what about all that sand on the beaches, all those pebbles? You're going to measure them too? Et voilà donc le, le dilemme du, du chaos qui est décrit par Benoît Mandelbrot quand il remet en, en question le fait de pouvoir mesurer la taille d'un nuage ou plutôt la longueur des côtes de Grande-Bretagne. Quand on, on commence à mesurer, où est-ce qu'on s'arrête Il y a plein de, de choses que l'on peut euh, prendre euh, en compte. Euh, où est-ce que, que la côte commence Où est-ce qu'on prend en compte les baies Est-ce qu'on prend en compte euh, tous les petits euh, morceaux de rochers érodés le long de la côte euh, Voilà, tout ça, euh, vraiment, ça, ça, ça devient quelque chose d'important quand on parle aussi de, des plages, des petits cailloux qui sont autour. Comment on peut mesurer ça Est-ce qu'il faut mesurer ça aussi Obviously, no one would read fiction if every object, person or incident had to be described in the minutest fractal detail. A writer makes omissions, makes judgments, economizes on words, subtly compromises the literal reality in the interest of describing an artistic truth. In a piece of fiction, it's obviously not enough to write the room, or the child, or the city. The, the reader needs more to go on than that. But how much more detail should be included? The required skill for a writer is to falsify the reality, then convey the relevant information adroitly, economically, beautifully, interestingly. Alors, bien évidemment, uh, personne ne, ne lirait une fiction où l'on écrirait euh, les personnages, euh, les incidents, les accidents qui peuvent se, se produire euh, de la façon la plus euh, détaillée possible. Évidemment, un auteur euh, fait des omissions volontaires, euh, émet des jugements, euh, fait des économies de mots euh, de façon subtile pour trouver le meilleur compromis entre euh, littérature et, et intérêt de la description de, façon, de la façon la plus artistique possible. Et euh, dans une fiction, il y a évidemment euh, des, des choses que, que l'on ne peut pas utiliser de manière brute, euh, sinon ce n'est pas assez. Si on parle simplement d'une pièce, d'un enfant, d'une ville, il faut rajouter des choses. Et la question, c'est de savoir combien d'éléments de, de, on peut rajouter, jusqu'à quel point de détail on, on va lorsqu'on 
lorsqu'on écrit. Et donc, les, les, la capacité du, de l'auteur, c'est d'arriver à falsifier la réalité, à faire passer un message le plus pertinent possible en utilisant l'information de façon adroite, en économisant des mots, de la façon la plus belle et intéressante possible. Speaking of reality, what exactly is it? There's a familiar philosophical riddle about the perception of color. Is the color red that I see the same as the color red that you see? We both see a color. We both use the word red to describe it. But are we in fact seeing the same thing? I know that physical scientists will talk about wavelengths and visual spectra, proving to themselves that the color red is an absolute, but it never quite convinces me. Et lorsqu'on parle de réalité, on peut se demander de quelle réalité on parle. Il y a un, une petite, euh, une, un, un petit proverbe philosophique assez connu qu'on utilise en anglais qui dit « Est-ce que la couleur rouge que je vois est celle que toi tu vois ?» Eh bien, euh, quand, on, quand on voit, quand deux personnes voient une couleur, on peut, on peut utiliser donc le mot « rouge » pour la décrire, mais euh, est-ce qu'on voit réellement la même chose C est, c est, euh, physiquement, euh, les scientifiques parlent de, de ça et de, 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 de bombes et de spectres, mais euh, ce spectre n'est pas forcément rouge de la même manière pour tout le monde. I'm happy with external reality, even if I'm never quite sure of it. Some things seem to me to be real beyond question. A sunset, the sound of thunder, the smell of a rotten egg. A baby crying at four in the morning. I feel I understand such things, accept them as real, and can respond to them in a practical way. Personnellement, je me, je me satisfais de la réalité. Euh, J'en suis d'ailleurs assez euh, persuadé. Il y a euh, plein de choses qui peuvent être euh, réelles euh, et qui ne peuvent pas se remettre en question, comme euh, par exemple euh, un coucher de soleil, le, le bruit du tonnerre, le beurre d'un œuf pourri, un, un, un bébé qui pleure. À 4h du matin, ce sont des choses que j'ai l'impression de comprendre, que j'accepte comme réel et qui, et en tout cas, j'y réponds de façon pratique. More complex matters can also, with a little practice, be understood. A symphony by Beethoven, a play by Shakespeare, a Boeing 747 flying for 12 hours, then landing at an airport on the other side of the world. There's a sort of consensus about these real things, but the consensus is never absolute. Et puis il y a d'autres choses plus complexes que l'on peut euh, comprendre en, en, en les euh, voyant plusieurs fois, euh, comme, euh, ou en tout cas en les entendant, comme la, une symphonie de Beethoven, euh, une pièce de théâtre de Shakespeare, le fait qu'un Boeing 747 puisse voler pendant 12 heures à l'intérieur dans un aéroport à l'autre bout du monde. Euh, il y a une sorte de consensus sur euh, ces choses qui sont euh, réelles, mais en tout cas le consensus n'est jamais absolu. I'm sure, for instance, that fundamental, fundamentalist terrorists and suicide bombers must have listened to music, flown on an aircraft, smelled the scent of a rose, seen the colour red, watched the same films as me. But their understanding of reality is clearly not the same as mine. Do suicide bombers have a higher or lower threshold of reality than mine? Or do they perceive the world completely differently in a way I will never understand? Par exemple, je suis sûr que les terroristes fundamentalistes ou euh, les kamikazes ont écouté de la musique. Ils, ils ont voyagé en avion, ils ont senti le parfum d'une rose, vu la couleur rouge ou regardé les mêmes films que moi, mais leur notion, leur compréhension de la réalité n'est clairement pas la même que la mienne. Est-ce que les kamikazes ont un niveau, un, un seuil de la réalité qui est très différent, qui est supérieur ou inférieur au mien En tout cas, ils, ils voient les choses de façon complètement différente, euh, d'une façon que moi, je ne pourrais peut-être pas comprendre. En 1941, Adolf Hitler, le député Rudolf Hess, flew a Messerschmitt 110 single-handed to Scotland with a plan for peace. Churchill refused to meet him, had him locked up, and at the end of the war, Hess was taken to the Nuremberg war trials where he was convicted as a war criminal. He was sentenced to life imprisonment and died in prison 41 years later, in 1987. When you think about them, even those facts alone 
euh, startling et shocking. En 1941, un des, euh, des adjoints euh, des conseillers d'Adolf de, de, de Hitler, Rudolf Fess, est venu euh, en, en, en voyageant dans cet avion de Messerschmitt 110 euh, en, en Écosse pour euh, proposer un plan de paix. Mais Churchill a refusé de le rencontrer, l'a ensuite euh, emprisonné. Et à la fin de la guerre, euh, Hess a été donc conduit à Nuremberg euh, pour les, les, les jugements et les, euh, les, les tribunaux de guerre. Et donc, il a donc été euh, condamné à la prison euh, à perpétuité comme criminel de guerre. Et il est mort en 1987-41 ans plus tard en prison. Donc, quand on pense à eux, et quand on pense à, à ces faits, c'est assez choquant. However, during the 1970s, a British doctor attached to the occupying powers in Berlin examined Hess. He discovered irrefutable medical evidence that the man in Spandau prison was not, and could not be, Rudolf Hess. He concluded that the real Hess had escaped somehow, and that the man he held as a war criminal was therefore a double, an actor. He wrote two books arguing this amazing proposition. Needless to say, his theory was scoffed at by authorities and conventional historians, and much plausible evidence and argument was ignored. Cependant, euh, en, pendant les années 70, il y a un médecin britannique qui euh, s'est donc euh, penché sur, euh, sur Hess et qui a découvert de façon irréfutable, de façon avec des, des preuves médicales évidentes, que euh, cet homme qui était en, emprisonné à Stanley n'était pas euh, Rudolf Hess. Et donc il en a conclu que le, le vrai Rudolf Hess s'est échappé d'une manière ou d'une autre et qu'en tout cas, la personne qui était en prison n'était pas lui, était un double ou un acteur. Et donc il a écrit deux livres à ce sujet, et il en a, il a fait donc, cette proposition, et évidemment, vous pouvez imaginer que tout ça a été euh, donc, censuré, ou en tout cas éludé par les historiens et par les autorités, et que les, les preuves les plus euh, évidentes ont été ignorées. Many of the inconsistencies in the standard count Hess's flight would be explained if a physical double in a second plane had finished the flight for him. The impossible non-stop distance, for instance, the distance from Bavaria to Scotland, from where his plane is known to have taken off to where it crash landed. That was much further than the maximum range of the aircraft type he was in, even with extra fuel tanks. Il y a beaucoup d'incohérences dans uh, l'histoire qui nous a été uh, révélée sur le, le vol. Euh, et on pourrait donc euh, expliquer euh, cela par le, la présence d'un double dans, ce, dans cet euh, avion, dans un, un second avion qui aurait fini le vol, euh, puisque cette euh, distance, la distance euh, de la Bavière à l'Écosse, avec l'avion dans lequel euh, il se trouvait, euh, était impossible à, à parcourir, même avec euh, des réservoirs, euh, avec d'autres réservoirs, des réservoirs supplémentaires de fuel. I made this puzzling imposture the subject of one of my novels, La Séparation. During the course of my researches, mostly from readily available books, I made several fascinating discoveries. For example, it turned out that most of the political and war leaders of that time routinely used doubles. Mussolini had a double, Stalin had three, Adolf Hitler himself had at least five doubles. Et donc, j'ai parlé de cette imposture incroyable euh, dans mon roman « La séparation ». Et pendant le cours de mes recherches, euh, je me suis euh, rendu compte que euh, dans les livres qu'on qu voyait, il y avait des, des, des découvertes fascinantes dans les livres qui étaient à la disposition à l'époque. Par exemple, on a pu voir que tous les euh, dirigeants politiques euh, de cette époque utilisaient de façon fréquente des doubles. Mussolini en avait deux, Staline trois, One or other of these false Adolf Hitlers can sometimes be glimpsed in old German newsreels, standing in the back of an open car as it whizzes past crowds, too fast for the imperfections to be noticed. Et donc on peut, on peut présumer que l'un de ces doubles d'Adolf Hitler pouvait parfois euh, effectuer des sorties publiques euh, en apparaissant euh, à l'arrière d'une voiture pour. Euh, saluer le, la foule en passant trop vite pour que les imperfections et les, les, les différences physiques 
Svalbard. Well, right. There is existing film of one of Hitler's doubles, taken in 1945, shortly before Berlin fell to the Russian army. Someone who looks like Hitler is greeting boy members of Hitler Youth, the only remaining defenders of the city. The man is clearly in the advanced stages of Parkinson's disease. His hands and face are twitching and trembling. The real Hitler did not have Parkinson's disease. He was not in Berlin at the time, and according to recent research in South America, had made an escape at least a week before the film was made, was taken in a submarine to Argentina, and remained alive until at least 1960. What do you believe? And there is also a film where we see one of the doubles in 1945, in Berlin, when he was in the face of the Red Army, and we see someone euh, qui tremble, qui a les mains un petit peu reproduites puisqu'il était atteint de, de Parkinson. Or, on sait que le vrai Hitler n'avait pas la maladie de Parkinson et que lorsqu'il est, euh, lorsqu'il est, il s'est, il, 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 si tout ceci s'est produit pardon à Berlin, il est parti euh, quelques semaines avant, quelques jours avant, et donc il a été placé dans un sous-marin pour euh, se déplacer vers l'Argentine, là où il a supposément vécu jusqu'à la fin des années 60. And then there is Winston Churchill himself. For example, the celebrated speeches that Churchill delivered during the war were actually recorded for the BBC by an actor called Norman Shelley. This is a known fact, not a theory. The Shelley recordings of the famous speeches are the ones which are often played even now. They differ in small but interesting ways from the real speeches in Parliament as transcribed then by the Hansard shorthand recorders. After the war, Churchill re-recorded the same speeches and made further changes. Okay. Okay. Et puis ensuite, donc, il y a aussi une même histoire avec euh, Winston, euh, Winston Churchill, euh, qui a donc euh, prononcé des discours et qui ont été enregistrés euh, à la BBC par un acteur que l'on connaît, qui s'appelle Norman Shelley. Euh, et donc, euh, ce fait est, n'est pas une théorie, c'est, c'est euh, réel. Et ces enregistrements ont ensuite été réenregistrés et transcrits euh, donc, euh, par euh, The Hansard Shorten Recorders, les enregistreurs Hansard. There is also some evidence that Churchill, a famous workaholic who rarely left his desk, sent out a physical double on occasions when he had to publicly comfort the people whose house had been bombed during the blitz. When you know this, it would have been more surprising if Rudolf Hess did not use a double. Et on a aussi des de, de preuves de, de la capacité de travail en rêve de, de Winston Churchill. Et il pouvait parfois rester des heures à son bureau euh, en train de, de travailler. Donc il préférait plutôt envoyer un double pour essayer de, de, de faire des, des apparitions publiques pour réconforter les gens dont les maisons avaient été euh, Donc, quand on connaît ça, on, on se dit qu'il aurait mieux valu pour Rodolphe S de ne pas utiliser un peu pour skipper that. All this is rich material for someone who writes fantastic literature. Incidentally, the, the chicanery continues into the present day. Until his downfall, Saddam Hussein had 12 doubles. Et donc tout ça, c'est de la matière vraiment très intéressante pour quelqu'un qui écrit des histoires de littérature fantastique. Euh, il y a parfois des choses qui continuent jusqu'à nos jours. Euh, par exemple, jusqu'à sa chute, Saddam Hussein utilisait lui 12 doubles. What I've been discussing through all this is, is uncertainty, false memories, concerns about external reality, unreliable narrators, doubles, actors. The doubts that can be raised simply by the telling of a good story. Ce que je veux dire par là, c'est, c'est qu'on parle ici d'incertitude. Tous ces, euh, tous ces, ces faux souvenirs euh, qui ont trait à la réalité, à, à des choses qui ne sont sur lesquelles on ne peut pas compter, sur des doubles, des acteurs, tout ça. Euh, ce sont des choses qui peuvent être euh, donc racontées et qui peuvent être utilisées pour raconter une très bonne histoire. Writing fiction is itself an inexact activity. 
Novelists try to get things right, but they don't always succeed. The American poet Randall Jarrell once said, a novel is a prose work of some length that has something wrong with it. This is a problem that I have to deal with on an almost daily basis. Et donc, écrire de la littérature de, de fiction est une activité inexacte en soi. Les romanciers euh, utilisent des choses qui sont vraies, mais ne réussissent pas tout le temps. Et essaient en tout cas de, de faire que, que tout ça tienne la route. Et le, le poète américain, Raymond Jarrett, lui, euh, parlait, euh, en tout cas a dit une fois, qu'un roman, c'était un travail de prose d'une certaine longueur qui, parfois, dysfonctionnait à un certain moment. Et donc, c'est un un problème qu'il faut toujours euh, prendre en compte lorsqu'on écrit euh, aujourd'hui. The word science, particularly, particularly in the context of science fiction or fantastic literature, as I prefer to call it, is usually taken to mean the hard or exact sciences. But the word science has a Latin root meaning knowledge, and that is the interpretation I prefer. Le mot science, particulièrement dans le contexte de la science-fiction, euh, ou de la littérature, de, de la littérature euh, fantastique, comme je préfère moi euh, la nommer, est quelque chose euh, qui a trait à, à ce qu'on appelle vraiment les, les, les sciences en, en elles-mêmes. Mais par contre, si on se réfère à l'étymologie latine, euh, science, ça veut dire euh, savoir. Et moi, je préfère en tout cas l'interpréter de cette façon. Knowledge can be applied to almost any subject, bringing method to many inexact or even uncertain subjects. Thus, we can have the science of society, the science of politics, of language, of relationships, the science of behavior, of sex, and even of knowledge itself. Le savoir peut s'appliquer à n'importe quel sujet en amenant une certaine méthodologie à des choses inexactes ou des, des sujets incertains dont on peut avoir la science de la société, de la politique, du langage, des relations humaines, euh, de la science. Du, du comportement, même du sexe et même du savoir en lui-même. Years ago, when I was starting to write and realizing that my understanding of the hard sciences was almost non-existent, with discovery of this more general use of science and the method came as great liberation. I have been writing about the knowledge of uncertain things ever since. Il y a des années, lorsque j'ai commencé à, à écrire, et lorsque je me suis rendu compte que euh, je n'avais presque aucun, aucune connaissance des sciences à proprement parler, euh, je, cette découverte du, de l'utilisation du mot « science » a été pour moi une grande libération. Et donc, j'ai écrit sur le savoir des choses incertaines depuis cette époque. I believe an investigation of doubt is at the heart of fantastic literature. That is the defining quality. In particular, we can have doubts about the future, and discussing the future is something that science fiction writers traditionally practice. At any one point in time, especially since the Industrial Revolution, and even more especially since the start of the digi Digital Revolution, our access to information about possible futures can hardly be ignored. Moi, je crois en la recherche sur euh, le doute, et je crois que c'est vraiment cela qui est au cœur de la littérature fantastique et qui en, en, en est la qualité première. Euh, en particulier lorsqu'on a des doutes sur le futur, que l'on parle du futur, que l'on essaie de d'enquêter de, 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 sur le futur et sur euh, la science-fiction, c'est ce que les auteurs font en, en général, les auteurs de science-fiction. Et à n'importe quel moment, euh, surtout depuis la révolution industrielle et encore plus depuis la révolution numérique, notre accès à l'information sur euh, les futurs possibles euh, ne peut être ignoré. Today we live in a world of dangerous turmoil. Our future is threatened by climate change, by climate change, by the gaining of nuclear weapons by maverick regimes. Society is endangered by unpredictable reactions to mass migration. There is never growing world population and an increasing shortage of food and water. Acts of terrorism are getting worse and more ruthless. The whole world is still dependent on fossil fuels. The future seems gloomy. Et nous vivons dans une époque euh, un petit peu tourmentée, euh, très tourmentée. Euh, nous sommes menacés par le changement climatique, 
Il y a certains régimes politiques euh, incertains qui se dotent d'armes nucléaires. La société est, est mise en danger euh, et on a, on a des réactions imprévisibles face à, à l'immigration de masse. Il y a euh, une, une population mondiale dont la, la croissance est galopante. On, on a de moins en moins euh, d'eau et euh, de nourriture sur Terre. Il est difficile en tout cas d'approvisionner tout le monde. On voit des actes de terrorisme, de terrorisme qui euh, s'intensifient et qui, se, qui sont de plus en plus fréquents partout dans le monde. Il y a donc euh, vraiment beaucoup de choses qui euh, rendent le futur très incertain et assez sombre. But I suspect the future has always felt pretty bad. I've already mentioned when I was born, my parents married in 1936. My older sister was born a couple of years after that. They were living in a world of dictators, both the right and the left, a world suffering the endless threat of war, a world of weak national economies, of unemployment, of blatant and aggressive racism, and so on. Yet they had their hopes, and it is obviously to those hopes that I owe my own existence. Mais je pense que, en tout cas, le, la perception du futur, pour tous, a, a toujours été assez négative. Je vous rappelle que je suis né en 1936, et, et que je suis né dans, dans les années 40, et que mes parents se sont mariés en 1936, pardon. Et euh, à cette époque, c'était une époque de, dit, de dictateurs, aussi bien de gauche que de droite, avec euh, une planète et une société où on avait cette menace constante de la, de la, de la guerre, où on avait des économies nationales qui étaient très faibles, un fort taux de chômage, et puis un racisme, court, un racisme vraiment très agressif et qui était permanent et, et qui occupait toute la société. Et pour autant, mes parents avaient, eux, de l'espoir en la vie et en leur propre existence. Le point est que le doute est une intrinsique partie de l'espoir. Si tout était certain, nous n'aurions rien à regarder. Nothing to dream about, nothing to hope for. I'm nervous of certainty, of solutions, of explanations. I distrust people with answers, or five-year plans, or strategies that will win the next war. I prefer to dream, or I think I do. Thank you. Et ce qui est important de savoir, c'est que le doute, c'est une partie intrinsèque de l'espoir. Et lorsque tout ce que l'on croit euh, certain, et lorsqu'on rien en face de nous, on n'a rien à, à rêver, et bien là, ça, ça devient difficile d'avoir de l'espoir. Et moi, je suis quelqu'un euh, qui n'aime pas trop euh, les certitudes, les solutions toutes faites, les explications, et j'ai un petit peu euh, du mal à avoir confiance en, en les réponses euh, que l'on peut nous, nous donner, et les, strat les stratégies, les plans à 5 ans que l'on peut avoir pour euh, la prochaine guerre. Moi, je préfère rêver, et en tout cas, c'est comme ça que que c'est ma conception des choses. Merci beaucoup. Thank you for listening patiently. I'm sorry it was so long, but I didn't realize how long it would take. Je suis désolé, merci pour votre patience. Je ne pensais pas que ce serait aussi long, mais je ne pensais pas que ça prendra autant de temps avec la traduction.